வணக்கம் இது டிடி தொலைக்காட்சியில் எனக்குள் ஒருவன் இந்த எனக்குள் ஒருவன் நிகழ்ச்சியானது ஆரம்பிக்கப்பட்டு மூன்றாவது எபிசோட் நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்குது உளவளத்துணை சம்பந்தமாக அதாவது உள ஆட்சிப்படுத்தல் சம்பந்தமாக பல பயனுள்ள தகவல்களை எங்களுடைய பார்வையாளர்களுக்கு நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் உண்மையிலே சொல்ல போனால் கவுன்சிலிங் என்ற ஒரு சொல் அது வந்து இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே சரியான முறையில் சென்று அடைந்திருக்கின்றனர் அல்லது இந்த உளவள துணை என்ற துறை மக்கள் மத்தியில் எவ்வளவு பெரிய சேவைகளை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றது என்பது பற்றி எல்லாம் ஒரு கலந்துரையாடுகின்ற நிகழ்ச்சி தான் இந்த இனக்குள்ளுருவன் அந்த வகையிலே இன்றைய இனக்குள்ளுருவன் நிகழ்ச்சியில் வந்து எங்களோடு கூட கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் ஜி மகிழ்ச்சிகரன் ஒரு உளவள துணையாளர் துணையாளர் அத்துடன் யாழ் இந்து கல்லூரியினுடைய வழிகாட்டல் ஆலோசனை ஆசிரியராக இருக்கின்றார் வளவாளராக பல இடங்களுக்கு சென்று பல மாணவர்களை பல சமூகத்துக்கு ஒரு வாழ்க்கைக்குரிய வழிகாட்டல்களை வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஆசிரியர் இன்றைக்கு இருக்கின்றார் வணக்கம் சார் உண்மையிலேயே இன்றைக்கு நீங்கள் எங்களோட இந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கின்றது எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையான ஒரு விடைய வேணும் சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு பாடசாலை ஆசிரியராக இருக்கின்றீர்கள் அதுடன் வளவாளராக பல இடங்களுக்கு சென்று பலவிதமான ஒரு நன்னடத்தை செயற்பாடுகள் ஈடுபடுகின்றீர்கள் ஒரு கவுன்சிலராக இருக்கின்றீர்கள் ஆகவே நீங்கள் இன்றைக்கு எங்களுடைய பார்வையாளர்களுக்கு கொடுக்க போகின்ற தகவல்கள் ஒவ்வொன்றும் மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் சார் எங்களுக்கு எங்களுடைய பார்வையாளர்களுக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுடைய சேவை இந்த துறையில் உங்களுடைய சேவை உங்களுடைய அனுபவங்கள் நீங்கள் என்னென்ன சேவைகளை இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்திலே இந்த உலக துணை ஊடாக வழங்கி கொண்டு கிடைக்கும் ஒரு பதிவு முதல்ல ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை சொல்லுவோம் நான் நினைக்கிறேன் இலங்கை தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் கவுன்சிலிங்க்கு என்று சொல்லி ஒரு இடம் கொடுத்து டிடி டிவி வந்து செய்கின்ற மிக சிறப்பான ஒரு நல்ல இலங்கை வரலாற்றிலேயே அது பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் அதே நேரம் வந்த போன்றவர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தருகின்ற விடயம் கூட அது மிக ஒரு உளமான ஒரு மகிழ்ச்சியை தருது என்னுடைய வேலைகள் என்று சொல்லும்போது நான் யாழ்ப்பாணம் இந்த கல்லூரியில் மூன்று நாட்கள் ரெண்டு நாட்கள் விடுவிக்கப்பட்டு ஏனைய பாடசாலைகளில் இந்த உலகள துணை தொடர்பாக மாணவர்களோட ஆசிரியர்களோட கடமையாற்றி கொண்டு வருகிறேன் ஒரு ரிசோர்ஸாகவும் நான் கடமையாற்றுறேன் வட மாகாணத்தினுடைய வழிகாட்டல் ஆலோசனைக்கு பொறுப்பான ஒரு ரிசோர்ஸாகவும் இருக்கிறேன் இந்த உளவள துணை தொடர்பாக அதற்கு உறுதுணை செய்யக்கூடிய வகையில் அரங்கை நான் பயன்படுத்துறது உண்டு அப்போ அரங்கு தொடர்பான அந்த ஸ்கில் அந்த திறனும் என்னிடம் இருக்குது அதில் விருப்பமும் இருக்குது இந்த உளவள துணையில் நான் கூடுதலாக பாவிக்கிறது வந்து பிளே தெரப்பி பிள்ளைகளுக்கு கூடாக அவர்களை விளையாடி அந்த பிளே தெரப்பி தான் என்னுடைய பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு பிறகு இப்போ இந்த சினிமா குறும்படங்கள் வந்து தாக்கம் செலுத்துகின்ற வழியினால அந்த தாக்கத்தினால் கவரப்பட்டு அதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டு அதிலையும் இந்த உளவன துணைக்கு சார்பாக ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஓகே இன்றைக்கு சார் நாங்கள் கதைக்க போகின்ற விடயமும் அதாவது நீங்கள் இப்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம் அதாவது இந்த குறும்படங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் இதன் ஊடாக ஆற்றுப்படுத்தல் உண்மையிலேயே சார் இன்றைக்கு பழைய நிறைய உளவள துணையாளர்கள் எல்லாம் நீங்கள் இருக்கணும் அத்துடன் உளவள துணை வந்து இன்றைக்கு உண்மையிலே உளவள துணை என்கின்ற பதம் இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே கவுன்சிலிங் அப்படி என்ன என்னன்னு சொல்லி கேட்கின்ற அளவுக்கு இருக்கு ஆனால் இந்த உளவள துணை என்ற துறைக்குள்ள நிறைய கவுன்சிலர்ஸ் வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கணும் இந்த நாங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த பிளே தெரபி ஆர்ட் தெரபி இப்படி எல்லாம் இருக்கு ஷார்ட் பிலிம் ஊடாக ஒரு ஆற்றுப்படுத்தலை செய்ய முடியுமா என்றது ஒரு எங்களுக்கு உண்மையிலே ஒரு புதுமையான விடயம் இந்த குறும்படங்களின் ஊடாக ஆற்றுப்படுத்தல் என்ற சார் எந்த அளவுக்கு இந்த யாழ்ப்பாணத்தில் சாதகமாக இருக்குது இது எப்படி மக்கள் மத்தியில் போய் சேருது ஒரு மாணவரிடத்திலே ஒரு குறும்படத்தில் ஊடாக நீங்கள் எப்படியான ஆற்றுப்படுத்தலை உங்களால் செய்ய முடியும் எந்த அளவுக்கு சாதகமாக இருக்குது குறும்படங்கள் என்று சொல்லியிருக்க நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம் இந்த கலை என்பது மக்கள் மனதில் ஒரு ஆழமான இடத்தை பிடிக்கும் அந்த கலைகளிலேயும் அரங்கு நாடகம் வந்து மிக ஆழகமாக மக்களை சென்றடையும் அது உணர்வு பூர்வமாக மக்களை தொடுகின்ற ஒரு விடயம் இப்போ வீட்டுக்கு வீடு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை மிக கூடுதலாக எங்களுடைய பெண்கள் அவர்களோட அண்மித்து எங்களுடைய சிறுவர்கள் மாணவர்கள் பார்த்து வருகின்ற வளமை கொண்டு இருக்குது 
அது அவர்களை மிகவும் கவர்ந்திழுக்கு நான் பெரும்பாலும் இந்த கருத்தரங்குகள் செமினார்கள் நடத்துகின்ற போது சில விடயங்களை நான் அவர்களோட பகிர்ந்து கொள்வது இருக்கு தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்னால அம்மா இருந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் அம்மா கதிரையில நேரம் இருப்பான் பிறகு கொஞ்ச நேரத்தால் அந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்கும்போது அவள் தண்ணி அறியாமலே அப்படி அவளோட வளர்ந்து உடம்பு வளைஞ்சிடும் அப்ப அந்த நிகழ்ச்சி இழுக்குது அது மட்டும் இல்ல அப்படி நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு வந்தவா கொஞ்ச நேரத்தால கண் வந்து அப்படி பெருசா வந்துடும் அது இன்னும் இழுக்குது அது மட்டும் இல்ல கண் பெருசா வந்தோன்னு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தால வாய் இந்த நிலைம வந்துடும் அப்ப அது எல்லாத்தையுமே விட்டு அதை பார்க்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி ஒன்று இருக்கு இதோட உணர்வுகளும் சங்க சங்கம் வைக்கும் போது அழுது சிரித்து ஆச்சரியப்பட்டு அப்படியே அந்த நிகழ்ச்சியோட ஒன்றித்து போகிறார்கள் அப்ப மிக பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஆயுதம் இந்த குறும்படங்கள் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ச்சிகள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் அதை ஏன் நாங்கள் நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்த போனார் எங்களுடைய உளவள துணையில நாங்கள் விழிப்புணர்வு செய்கின்றது அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு கருத்தை தெரிவிக்கிறது வெறுமனவை கருத்தரங்களினூடாக அல்லது போதனை ஊடாக செய்கிறது என்பதை விட அவர்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஊடகத்தினூடாக செய்கிறது வந்து அவர்களை இலவுவாக சென்றடையும் அப்ப இந்த ஊடகத்தை நாங்கள் அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்ப அந்த வகையில தான் நாங்கள் இந்த குறும்படங்களை குறும்படங்களை ஊடாகவும் செய்யலாம் நாங்கள் மட்டும் மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் அதை செய்த நிறுவனம் கல்வி திணைக்களத்தின் ஊடாக அதையும் ஒரு பலமான ஆயுதமாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் இப்ப அதை செய்து கொண்டு வருகிறோம் சார் இப்ப இதுவரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை குறும்ப குறும்படங்கள் எடுத்திருக்கிறீர்கள் இந்த குறும்படங்கள் வந்து உண்மையிலே ஒன்று சொல்ல வேண்டும் சார் நீங்க சொல்லுகின்ற பொழுதுதான் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்துல நிறைய பேர் குறும்படம் அடிக்கிறாங்க ஆனா உண்மையா இந்த குறும்படம் என்றதுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மக்களுக்கு ஒரு கருத்து சொல்ல வேணும் இதுக்காகத்தான் குறும்படம் என்ற ஒன்றே உண்மையிலேயே ஆரம்பிக்கப்பட்டது இன்றைக்கு பிலிப்பைன்ஸ் தாய்லாந்து அவங்க செய்கிற குறும்படங்கள் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு மெசேஜஸ் அதுக்காக மட்டும்தான் செய்யணும் ஆனா இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்துல எல்லாரும் கமர்ஷியலா இந்தியன் சினிமா மாதிரி அப்படி எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கணும் நீங்கள் இந்த அதாவது கவுன்சிலிங் குறும்படத்தினூடாக போய் சேர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோட குறும்படங்கள் எடுத்து எத்தனை குறும்படங்கள் சிறகு வரைக்கும் எடுத்திருக்கிறீங்க நான் நினைக்கிறேன் வட மாகாண உள சமூக வள நிலையத்தினூடாக வரக்கூடிய நான் ஒன்பது படங்கள் எடுத்திருக்கிறேன் இதே நேரம் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு உலக உளநல நாளை முன்னிட்டு பன்னிரண்டு குறும்படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது எல்லா வலையங்களிலும் இருந்து குறும்படங்கள் வந்து சேர்ந்திருக்கு பன்னெண்டு ஏன்னா அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் குறும்படங்களினூடாக இந்த விழிப்புணர்வை செய்யலாம் அந்த எண்ணம் கரு தோன்றினபடினால ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டில் இருந்து இது ஆரம்பிக்க தொடங்கிட்டு அப்போ வேறக்கூடிய நான் ஒன்பது படங்கள் செய்திருக்கிறேன் அதில் நான் முதலாவது செய்த படம் வந்து மறைக்காமல் என்ற படம் அதனை தொடர்ந்து வருகின்ற படங்களில் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாற்று வழி என்ற ஒரு படம் செய்த இதுல ஒரு நிமிட படம் ரெண்டு நிமிடம் ஐந்து நிமிடம் பதினேழு நிமிடம் அப்படி இருக்கும் கூடுதலாக நீங்கள் முதல் கேட்ட மாதிரி சொன்ன மாதிரி இந்த படங்கள் வந்து ஒரு அவார்டுக்காக செய்யப்பட்ட படங்கள் அல்ல இந்த கருத்து மக்களுக்கு போய் சென்றடைய வரும் ஒரு கற்பித்த சாதனமாகத்தான் இதை நாங்கள் பயன்படுத்துறோம் அப்ப குறும்படங்களை நாங்கள் போட்டு காட்டி நாங்கள் பிள்ளைகளோட கலந்து பேசுவோம் பெற்றோரோட கலந்து பேசுவோம் டீச்சர்ஸோட கலந்து பேசுவோம் அப்ப படம் காட்டுறதும் விட்டுட்டு போறதும் இல்லை படம் காட்டுறதும் கருத்து பரிமாறினால் மட்டும்தான் அது முழுமை வரும் முழுமை வரும் இல்லாத அதுல பிரயோசனம் இல்லாம போகும் அப்ப அந்த படமும் அதுக்கேற்ற வகையில தான் எடுக்கப்படுது அதாவது அந்த படத்துக்குள்ள சில கேள்விகள் கேட்கக்கூடிய வகையில அவர்களுடைய சிந்தனையை கிளறக்கூடிய வகையில அந்த படங்கள் அமைஞ்சிருக்கும் இன்னும் ஒன்று இந்த சினிமா படமும் குறும்படத்துக்கு முறையில அந்த பாக்குறதுல ஒரு விடயம் இருக்கு அதை நான் முதல் ஆரம்பத்திலே அவர்களுக்கு சொல்லிடுவேன் சினிமா படம் பார்த்து போட்டு ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு திரும்பவும் வந்தாலும் அந்த படத்தை கண்டினியூவா பார்க்கலாம் விளங்கும் ஆனா குறும்படங்கள் அப்படி இல்லை அப்ப முதலே அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த சொல்லிடுவோம் நீங்கள் குறும்படங்களை பார்க்கும் போது தயவு செய்து உங்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகளை வேற இடத்துல வச்சிருக்காது என்ன சொன்னா ஒரு காட்சி அல்லது ஒரு நிமிடம் கூட ஒரு ஆழமான கருத்தை சொல்லிட்டு போயிடும் ஆகவே உங்களுடைய பார்வை முழுக்கு என்ன இருக்கிற நேரம் கொஞ்ச நேரம் தான் அந்த கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளேயாவது நீங்கள் முழுமையாக அதில் உங்களுடைய கவனத்தை செலுத்தி நீங்கள் படத்தை பார்க்க வேணும் என்று நாங்கள் முதலே அவர்களுக்கு அறிவித்தல் சொல்லிடுவோம் அப்போ அதால் இன்னமொரு விடயமும் எங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆக வருது என்னென்னு சொல்லிச்சுனால் அவர்களுடைய மனங்களை ஒன்றித்து அந்த படத்தை பார்க்க வைக்கிற அந்த செயற்பாடும் அங்கே நடக்குது அதுதான் முதல் தேவை என்ன சொன்னால் மனம் அலை பாஞ்சு கொண்டிருக்கும் போது ஒரு விஷயத்தை கிரேயிக்கலாம் 
அப்ப அந்த முதல் அறிவுறுத்தல் சரியாக இருக்கிற பட்சத்துல குறும்படங்கள் தொடர்பாக இனி எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்ற அந்த விழிப்புணர்வும் அவளுக்கு வந்து அப்ப அதால அது சக்சஸ் ஆக அமையுது இப்ப சார் மற்ற இப்போ கவுன்சிலிங்ல நிறைய மெதட்ஸ் இருக்கு இப்போ ஹீலிங்ஸ் கூட கவுன்சிலிங்ல செய்யணும் தெரப்பி யூஸ் பண்ணினோம் அதை விட டோக்கிங் மெதட் அப்படி எல்லாம் இருக்கு இந்த இப்படி நிறைய அப்ரோச்சஸ் இருக்குன்ற பொழுதும் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் இதுல இருந்து எந்த அளவுக்கு வித்தியாசமானது அதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் மற்ற மற்ற அணுகுமுறைகளை விட எவ்வளவு தூரம் முதன்மையானது அல்லது வித்தியாசமா இருக்கு நீங்கள் திரப்பி என்று சொல்லும் போது இப்ப ஆர்ட் திரப்பி இருக்கு மியூசிக் திரப்பி இருக்கு பிளே திரப்பி இருக்கு டிராமா திரப்பி இந்த திரப்பியல் எல்லாம் இணைஞ்சதுதான் இந்த மீடியா இந்த ஷோர்ட் பிலிம் இதுல எல்லாமே கலந்துருக்கு அது ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்கும் சிலருக்கு ஆர்ட் திரப்பி பயனுள்ளதாக இருக்கும் சிலருக்கு டிராமா திரப்பி இன்னும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு திரப்பியும் எல்லாருக்கும் பொதுமையானது வந்து இல்லை சில பேருக்கு சிலர் ஆனால் இந்த ஷோர்ட் பிலிம் வந்து எல்லாராலும் கவரப்படுகின்ற வழியினால சில சந்தர்ப்பங்களில் பலரே அது சென்றடையும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்ப இது ஒரு திரப்பியாகவும் பார்க்கலாம் அல்லது ஒரு நல்ல ஆயுதமாகவும் பார்க்கலாம் நான் அந்த ஆயுதம் என்று சொல்றேன்னு சொல்லிச்சுனா அதை சரியாக வெட்டுவோம் என்றதுக்காக அப்ப நல்லதுக்கு அதை நாங்க பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தலாம் இதோட ஷார்ட் பிலிம்ஸ்ல நடிக்கிற நடிகர்கள் அதோட இதுல வேலை செய்யற டெக்னீசியன்ஸ் இப்ப இங்க யாழ்ப்பாணத்துல நிறைய கேமராமேன்ஸ்ல இருந்து எடிட்டர்ஸ்ல இருந்து ஆக்டர்ஸ் அப்படி எல்லாம் நிறைய இருக்கணும் உங்களோட ஷார்ட் பிலிம்ல நீங்க எப்படி சார் இந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் உள்வாங்குறீங்க அது சம்பந்தமா கொஞ்சம் உங்களோட சொல்லு நான் முதலே சொல்லியிருக்கிறேன் எங்களுடைய குறும்படங்கள் ஒரு துறை சார்ந்த ரீதியில ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அடிப்படையில எடுக்கப்படுகின்ற படங்கள் அல்ல ஆனால் இயலுமான வரைக்கும் அந்த நிபுணத்துவம் வாய்ந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கும் ஆனால் நோக்கம் அது அல்ல எங்களுடைய நோக்கம் வந்து அந்த கருத்து மக்கள் மத்தியில போய் சேர்றதுக்கு இந்த குறும்படங்களை நாங்கள் பாவிக்கிறோம் என்பதுதான் இதுல வருகின்ற நடிகர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு விற்பனர்கள் அல்ல எங்களுடைய மாணவர்கள் எங்களுடைய டீச்சர்ஸ் எங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் என்னுடைய நண்பர்கள் உளவள துணைகளில் இருக்கிற ஆசிரியர் ஆசிரியர் இவர்கள் இணைந்துதான் நாங்கள் அதை செய்கிறோம் அப்ப அதால சில நேரங்கள்ல அங்க நடிப்பு சோடை போகலாம் மியூசிக் சோடை போகலாம் எடிட்டிங் சோடை போகலாம் ஆனால் இந்த படங்கள் அந்த அளவுக்கு இல்லை இருந்தாலும் சோடை போகலாம் என்னால் அவார்டுக்காக நாங்க அதை செய்யல அதை திரும்ப திரும்ப நான் வலியுறுத்தி சொல்றோம் மக்கள் மத்தியில போய் மக்கள் மனங்களை அது வென்றும் வெல்லுமாக இருந்தால் அதுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கிற அவார்டு அப்ப அதால நடிக்க தெரிந்த மாணவர்கள் இங்க நடிக்கிறாண்டு இல்ல நடிக்க தெரிந்த ஆசிரியர்கள் தான் இங்க வந்து நடிக்கிறாண்டு இல்ல பேரண்ட்ஸும் அப்படித்தான் அவர்களே அந்த இடத்துல வச்சு நாங்கள் நடிக்க பண்றோம் ஒரு இயல்பான பாத்திரத்துக்கு அவர்களை உருவாக்குறமே ஒழிய ஒரு துறை சார்ந்த விற்பனர்களை கொண்டு வச்சு நாங்கள் அந்த படங்களை தயாரிக்கல ஆனால் இனி காலப்போக்கில் அவர்களும் துறை சார்ந்த ரீதியில் வளர வேணும் எங்களுடைய படங்களும் ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்த நல்ல இதில் பெற வேணும் என்ன சொன்னால் நின்று நிலைக்கக்கூடிய தன்மை ஒரு ஒரு அப்படியான படங்களுக்கு தான் இப்போ இருக்கு ஆனால் எங்களுடைய நோக்கம் வந்து அதுவாக இருக்கிற வகையில் கருப்பொருளை மட்டும் நாங்கள் கூடுதலாக வச்சிருக்கிற வழியினால நாங்கள் இப்போ அதில் கவனம் செலுத்த படங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு சாவி மாதிரி அதாவது அவர்களுடைய சிந்தனையை கிளறுகின்ற ஆரம்ப சாவியாகத்தான் அதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் எங்களுடைய ஆசிரியர் பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் சொல்கிறோன்னு சொல்லிச்சுனா இது ஒரு கற்பித்தல் சாதனம் இன்றைக்கு நாங்கள் ஜி மகிழ்ச்சிகரன் அதாவது உளவள துணையாளரும் ஜால் இந்து கல்லூரியுடைய ஒரு வழிகாட்டல் ஆலோசனை ஆசிரியர் எங்களோடு கூட கலந்து கொண்டிருக்கின்றார் பல பயனுள்ள தகவல்களை எங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கின்றார் இந்த ஷார்ட் பிலிம் என்றது எல்லாரும் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்ததாக இல்லாட்டியும் ஓரளவுக்கு மக்கள் மத்தியிலே சரியான ரீதியிலே சென்று அடையக்கூடியதாக இருக்கின்றது அத்துடன் இங்கே வந்து இந்த ஷார்ட் பிலிம் என்ற விஷயத்தில் அதில் என்ன தீம் சொல்லப்படுது அதைத்தான் பாருங்கள் என்று சொல்லி சார் எங்களுக்கு வலியுறுத்தி இருக்கின்றார் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்க போகின்றோம் அது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் உங்களுக்காக ரெடியாக இருக்குது நாங்கள் அடுத்த கட்டில் நாங்கள் அதை பார்க்க போகிறோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைத்திருந்து நாங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் எனக்குள் ஒரு வன் நிகழ்ச்சி சரியா